హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేర్పర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సో ఈరోజు మనం నెంబర్ సిస్టమ్ కిరణ్స్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో దీనికంటే ముందు నేను నెంబర్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ఆల్రెడీ అన్ని టాపిక్స్ మాక్సిమం కవర్ చేశాను సో ఎవరైనా మిస్ అయితే ఆ సిరీస్ మొత్తం చూడండి నెంబర్ సిస్టమ్ మొత్తం చూసిన తర్వాతకి ఇవి చూడండి సో అందులో నేను ఆల్రెడీ ఫ్రాక్షన్ కంపారిజన్ గురించి ఒక క్లాస్ చెప్పాను సో వాటితో పాటు పర్సంటేజెస్ని యూజ్ చేసి ఎలా ఫ్రాక్షన్స్ కంపేర్ చేయాలనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటుంటే మ్యాక్సిమం మనకి కవర్ అయిపోతున్నట్టు ఓకే సో ఇందులో మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఓకే సో ఇచ్చిన ఆటల్లో స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ మనం కనుక్కోమంటుంది ఓకే ఒకసారి చూడండి సెవెన్ బై సిక్స్ సెవెన్ బై సిక్స్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది ఓకే సో మిగతా ఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ వన్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి సెవెన్ బై సిక్స్ అనేది వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది యాక్చువల్గా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు ఓకే సో ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే వాల్యూ వన్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఫ్రాక్షన్ కంపారిజన్లో ఒకటి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చి మిగతా అని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇంప్రాపర్ అనేది అన్నిటికంటే ఎక్కువ అవుతుంది కానీ మనకి ఇక్కడ ఏమంటుంది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ అంటున్నాను సెవెన్ బై సిక్స్ మనకి స్మాలెస్ట్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ హెల్మెట్ అయిపోయింది ఇంకా మిగతా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ బై నైన్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఓకే సో ఇంకా త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఆప్షన్స్లో ఎప్పుడైనా సరే డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఓకే సో ఫ్రాక్షన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ సెవెన్ బై నైన్ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఈ రెండింటి మధ్య ఏముంది డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంది కదా సెవెన్ బై నైన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఫైవ్ బై సెవెన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా డిఫరెన్స్ టూ ఉండి ఇవి రెండు ఇప్పుడు ఏమంటారు ఇవి రెండు ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అయినాయి అనుకోండి ఏదైతే తక్కువ ఉందో దాని వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు సెవెన్ బై నైన్ ఫైవ్ బై సెవెన్లో ఈ న్యూమరేటర్ ఉంది చూడండి ఓకే సో న్యూమరేటర్ ఏది తక్కువ ఉంది ఫైవ్ బై సెవెన్ తక్కువ ఉంది కదా ఓకే సో ఫైవ్ బై సెవెన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫ్రాక్షన్లలో ఫైవ్ బై సెవెన్ తక్కువ ఉంటుంది ఎందులో సెవెన్ బై నైన్ ఫైవ్ బై సెవెన్లో ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు మనకి సెవెన్ బై నైన్ కూడా హెల్మెట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే పెద్దది అన్నట్టు మనల్ని ఏమవుతుంది స్మాలెస్ట్ అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై సెవెన్లో మనం స్మాలెస్ట్గా అనుకోవాలి ఓకే సో ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే దాని వాల్యూ ఎయిటీ పర్సెంట్ మామూలుగా అయితే ఓకే సో ఫ్రాక్షన్స్లో అయితే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మీ ఇష్టం పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫ్రాక్షన్స్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో పర్సంటేజ్లోకే తీసుకుందాం ఎందుకంటే చెప్తా దానికి కూడా ఎందుకంటే మన పర్సంటేజ్ అనేది ఈజీగా తెలుసు మనం పర్సంటేజ్లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనుకుంటే ఫైవ్ బై సెవెన్ ఓకే సో వన్ బై సెవెన్ అంటే ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెనా సో ఫైవ్ బై సెవెన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ పద్నాలుగు ఐదు డెబ్బై సెవెంటీ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది కానీ ఎయిటీ దాకబోదు అంటే స్మాలెస్ట్ ఏంటిది ఫైవ్ బై సెవెన్ అవుతుంది ఓకే సో సెవెంటీ ప్లస్ ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ కదా టెన్ బై సెవెన్ వస్తుంది అంటే మన ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది దీనికి సెవెంటీ వన్ త్రీ బై సెవెన్ వస్తుంది సెవెంటీ వన్ త్రీ బై సెవెన్ అంటే స్మాలెస్ట్ ఏముంది ఫైవ్ బై సెవెన్ ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనం ఫైవ్ బై సెవెన్ని స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్గా చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇవేవి కాకుండా అంటే చాలామందికి ఇవి ఐడియా ఉంటాయి ఇవేవి కాకుండా ఇంకా దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే క్రాస్ మల్టీప్లై మెథడ్ ఓకే సో మనకి ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్రాస్ మల్టీప్లై చేసి చేస్తాం క్రాస్ మల్టీప్లై ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి నెంబర్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా క్రాస్ మల్టీప్లై చేయొచ్చు మనం ఒకవేళ పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ ఇచ్చినాయి అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ బై ఎయిటీ సెవెన్ అట్లా ఇచ్చినప్పుడు మనకి క్రాస్ మల్టీప్లై చేసి పనికి రాదు అన్నట్టు ఓకే సో చూడండి క్రాస్ మల్టీప్లై అయితే ఇదేమవుతుంది మనకు ఆన్సర్ ఇందాక ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ బై సెవెన్ కదా అది అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేద్దాం ఫస్ట్ తొమ్మిది ఏళ్ళ అరవై మూడు ఓకే సో ఇట్లా అన్నట్టు ఆరు ఏళ్ళ నలభై రెండు ఈ రెండింటిలో చిన్నది ఏంది అన్నట్టు సెవెన్ బై నైన్ చిన్నదా ఓకే సో సెవెన్ బై సిక్స్ హెల్మెట్ అయిపోయింది అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి కదా మిగతా వాటిని కంపేర్ చేయాలంటు సో మిగతా ఏమైనా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకటి హెల్మెట్ అయిపోయిన తర్వాత సెవెన్ బై నైన్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఉంది కదా సో ఇట్లు ఐదు ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు తొమ్మిది నాలుగు అరవై మూడు ఓకే సో ఐదు ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు వచ్చింది నెక్స్ట్ తొమ్మిది నాలుగు అరవై మూడు ఓకే సో మనకి స్మాలెస్ట్ అ
ఇక్కడ నైన్ బై థర్టీన్ సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ సిక్స్ ఉందా దీన్ని టూ టైమ్స్ వేస్తాను నేను ఓకే సో టూ టైమ్స్ వేస్తే ఏమవుతుంది తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది పదమూడు రెండు ఇరవై ఆరు పద్దెనిమిది బై ఇరవై ఆరు పదిహేడు బై ఇరవై ఆరు ఓకే సో రెండింటిలో స్మాలెస్ట్ అడుగుతుండు అంటే పద్దెనిమిది బై ఇరవై ఆరు అనేది పెద్దది కదా పదిహేడు బై ఇరవై ఆరుతో కంపేర్ చేస్తే సో తొమ్మిది బై పదమూడు అయితే స్మాలెస్ట్ కాదు ఓకే చూడండి సో ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసే ప్రతి మెథడ్ అనేది చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది మీకు చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది క్రాస్ మల్టీప్లై ఇప్పుడు చూడండి ఇరవై ఆరు ఇరవై తొమ్మిది యాభై రెండు మనం క్రాస్ మల్టీప్లై చేయాలంటే ఎంత కష్టమో చూడండి సో ప్రతి మెథడ్ నేర్చుకోండి మీకు ఫ్రాక్షన్ కంపారిజన్స్లో చెప్పింది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మీకు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ సిక్స్ ఒక ఆప్షన్ ఒక టెలిమినేట్ అయిపోయింది మనకి ఇంకా రిమైనింగ్లో చిన్న చూద్దాం సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ థర్టీ త్రీ బై ఫిఫ్టీ టూలో చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ టూ చేసిండ్ అనుకోండి ఇదేమైతే ఫిఫ్టీ టూ అవుతుందా ఇదేమైతుంది థర్టీ ఫోర్ పదిహేడు రెండుల ముప్పై నాలుగు బై ఇరవై ఆరు రెండుల యాభై రెండు ముప్పై నాలుగు బై యాభై రెండు ముప్పై మూడు బై యాభై రెండు కంపేర్ చేస్తే ఏది పెద్ద ఉంది ముప్పై అది చిన్నది అడిగిన మనకి ముప్పై మూడు బై యాభై రెండు చిన్నది ఉంది కాబట్టి సెవెంటీన్ బై ట్వంటీ సిక్స్ కూడా హెల్మెట్ అయిపోయింది ఇంకా మనకి ఎన్ని మిగిలినాయి రెండు ఆప్షన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ నైన్ థర్టీ త్రీ బై ఫిఫ్టీ టూ ఓకే మన లిమర్తో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఇది చూడండి ట్వంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ నైన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్కి దగ్గర ఉన్నట్టే కదా చూడండి సో ఒక ట్వంటీ నైన్ అయితే ఇది కూడా వన్ అయ్యేది కానీ కాదు ఎందుకు కాలేదంటే సో ఒకటే తక్కువని అంటే ఇది ఆన్సర్ ఆల్మోస్ట్ ఒకటికి దగ్గర ఉన్నట్టే కదా సో ఒకటికి చాలా దగ్గర ఉన్నట్టు సో థర్టీ త్రీ బై ఫిఫ్టీ టూ అనేది ఒకటికి చాలా దూరంలో ఉంటుంది అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఒకటి కంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే సో ట్వంటీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ నైన్ మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే అది ఆల్మోస్ట్ వన్కి దగ్గర ఉంది వన్కి దగ్గర ఉంది కానీ మనకి స్మాలెస్ట్ కావాలి ఓకే సో థర్టీ త్రీ బై ఫిఫ్టీ టూ వన్ కంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో థర్టీ త్రీ బై ఫిఫ్టీ టూ అనేది మన ఆన్సర్ అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ త్రీ ప్లేస్ త్రీ ప్లేస్ డెసిమల్ నెంబర్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ త్రీ ప్లస్ డెసిమల్ నెంబర్ అంటే సో చూడండి ఇచ్చిన టోటల్లో ఏది కాదు ఎందుకంటే సో స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ త్రీ ప్లేస్ డెసిమల్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అవుతుంది అంతే కదా మనకు తెలిసిందే కదా స్మాలెస్ట్ పాసిబుల్ అదే అవుతుంది సో నన్ ఆఫ్ ది ఏబో ఆన్సర్ అవుతుంది ఆ యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఎంత జీరో పాయింట్ డబల్ జీరో వన్ అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్లలో స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అడుగుతుండు సో సెవెన్ బై థర్టీన్ లెవెన్ బై థర్టీన్లో ఆల్రెడీ లెవెన్ బై థర్టీన్ హెల్మెట్ అయిపోయినట్టే ఎందుకంటే సో ఆల్రెడీ సెవెన్ బై థర్టీన్ అనేది స్మాలెస్ట్ మనం లెవెన్ బై థర్టీన్తో ఈ కంపారిజన్లో ఆల్రెడీ లెవెన్ బై థర్టీన్ పెద్దదని తెలిసిపోయింది సెవెన్ బై థర్టీన్ కంటే సో అది మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఇంకా మిగిలింది ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ బై థర్టీ త్రీ సెవెన్ బై థర్టీన్ ఉంది ఓకే సో వీటిని హెల్మెట్ చేద్దాం ఒకసారి డిఫరెన్స్ తీసుకుందాం డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఎనిమిది ఏడు పదిహేన సెవెన్ బై థర్టీన్కి ఏడు ఆరు ఓకే సో ఫోర్టీన్ బై థర్టీ త్రీ కంటే సో చాలా ఉంది చాలా ఉంది కాబట్టి దీన్ని అలా ఉంచుదాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెవెన్ బై థర్టీని ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీని మనం క్రాస్ మల్టీప్లై ఈజీగా చేయొచ్చు కదా సో ఇవి అంత టఫ్ కాదు కాబట్టి సో థర్టీన్ టేబుల్ మనకు తెలిసిందే ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ తెలిసిందే కాబట్టి రెండింటిని క్రాస్ మల్టీప్లై చేసి ఆన్సర్ చేస్తారు ఈ రెండింటి వరకు ఓకే సో పదమూడు ఎంబుల్ నూట నాలుగు సో ఈ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ వన్ నాట్ ఫోర్ అనుకుందాం కొద్దిసేపు పదిహేను ఏళ్ళ నూట ఐదు ఓకే సో అంటే స్మాలెస్ట్ ఏమైతే మనకి ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ స్మాలెస్ట్ అయితే మనం స్మాలెస్ట్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఓకే సో సెవెన్ బై థర్టీన్ ఆప్షన్ హెల్మెట్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఓన్లీ టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ బై థర్టీ త్రీ ఓకే సో దాన్ని మనం ఎలా అంటే అలా చేయొచ్చు అంటే చూడండి క్రాస్ మల్టీప్లై అంటే క్రాస్ మల్టీప్లై ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ ఒకటే ఉంది కదా సో దీంట్లో మనం మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ చేయొచ్చు కాబట్టి క్రాస్ మల్టీప్లై అంటే క్రాస్ మల్టీప్లై చేసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నిర్ అంత పెద్దగా ఏం లేదు కాబట్టి క్రాస్ మల్టీప్లై చేద్దాం ఓకే ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ బై థర్టీ త్రీ ఉంది కదా ఓకే సో దీన్ని క్రాస్ మల్టీప్లై చేద్దాం దీన్ని చేద్దాం ఓకే సో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిపోతుంది ఇది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీ త్రీకి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్కి ఎంత ఉన్నా తేడా ఉంటుంది కదా ఓకే సో ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు ఓకే
ओके इपू चूँ फोर्टी बै फिफ्टी थ्री तस्को इन फर् एग्जापल फोर्टी बै फिफ्टी थ्री ने फिफ्टी थ्री प्लेस फिफ्टी उदा फिफ्टी उंटे इदेम ट्वेंटी एट पर्सेजा और वे फिफ्टी उंटे ट्वेंटी एट पर्सेज फिफ्टी ले कदा अं मैं आंसर खचित ट्वेंटी एट पर्सेंट कटे फ्राक्षन वाल्यू अने ट्वेंटी एट पर्सेंट कटे तक उदन कदा ओके सो ई रे कंपेर से फोर्टी बै थर्ट थ्री अने तक उ सो मैं स्माले स्टार्ट एट बै ट्वेंटी फाइव ने नैलमेट इंक मन के सवेंटी थ्री और फोर्टी बै फिफ्टी थ्री उसे सो इन दी दी ने अप्राक्स दी डबुल ओके सो डबुल सवें बै ट्वेंटी थ्री फोर्टी बै फिफ्टी थ्री ओके सो डबुल फोर्टी बै फारटी सिक्सा सवें बै ट्वेंटी थ्री डबुल दीदेमें फोर्टी बै फिफ्टी थ्री ओके सो मे मैक्सीम तेसा एपड़ना सर मैं फ्राक्षन डिनामेटर वाल्यू ए तक उ फारट सिक्स डिनामेटर तक दीन वाल्यू एक्टदन ओके सो दीन वाल्यू तक उ अंत दीन अर्थमें इक फोर्टी ने फार्ट सिक्स पार्टे पार्ट के एंता वाल्यू उ अभी फोर्टी बै फार्ट सिक्स अट्ठे अदे पदना याबे मूड पार्टे पार्ट एंत अभी फोर्टी बै फिफ्टी थ्री अट्ठे ओके सो अला कंपेर से फोर्टी बै फार्ट सिक्स उ कदा अंत मैं आंसर एम फोर्टी बै फिफ्टी थ्री अने मैं आंसर अट्ठे ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ दि फाइंग इज द लजेस्ट फ्राक्षन ओके सो अलग वीट गमन अभी प्रापर फ्राक्षन अंत अट्ठी वाल्यू वन कटे तक सो सैकंड थिंग अंटी डिफरें अंटे अंटी इप्ड सिक्स बै स मध्य डिफरें सिक्स की सैवन की वन उ फाइव की सिक्स की वन उ सैवन की एट की डिफरेंस वन उ सो फोर की फाइव की डिफरें वन इला न्यूमरेटर की डिनामेटर की मध्य डिफरेंस अभी सेम उ अभी प्रापर फ्राक्षन अभी एद फ्राक्षन अंत इंदो स बै एट कदा मैं चूडा अंत न्यूमरेटर एद अभी हयेस्ट फ्राक्षन अब लोयेस्ट फ्राक्षन अड़ी अब फोर बै फाइव अभी लोयेस्ट एंटे न्यूमरेटर लोयेस्ट अदे कदा ओके सो अंत इन मैं लेम आड़ लजेस्ट फ्राक्षन आड़ना सैवन बै एट मैं आंसर अतम ओके सिंपल् ओके नैक्स्ट क्वेश्चन द स्मेस्ट नंबर आफ फाइव डिजिट एग्जाक्टली डिजबल बै फोर सैवन सिक्स अट्ठे ओके सो नाग वाल डेबई आर तो डिवेड अति चंकल संख्य ओके सो स्मेस्ट फाइव डिजिट नंबर ओसार चूँ इंदो स्मेस्ट फाइव डिजिट नंबर टेन थौसा सो टेन थे फोर सिक्स फोर सी सिक्स तो डैरक्ट ड्यूजबल का ओके सो डैरक्ट चपेयचु इंकोटी थर्ड आपशन चूँ सो इत टेन थौज प्लस फोर सी सिक्स रास्क टेन थौज फोर सी सिक्स नीने टेन थौज प्लस फोर सी सिक्स अंत इपू इलाको मन की इच्छी रही खचित टेन थौज सारी फोर सी सिक्स अभी डैरक्ट मल्टपल का बट्टी सो टेन थौज खचित डैरक्ट डिवेडते टोटल नंबर फोर सी सिक्स तो डिवेडे का अला टेन थौज प्लस फोर सी सिक्स मैं आंसर का मैं डैरक्ट चपेवचि ओके सो कुछ नंबर नालेजी चपेवच्छ इंक मन को ओनली टू आपशन मिगल पे सो टू आपशन मन की स्मेस्ट अड़ स्मेस्ट अड़ना का बट्टी फोर सी सिक्स डबल जीरो हेलमेट चयु मन की एंकंत फारटी सैवन थौज अभी स्मालेस्टे का खचित स्मेस्ट का जनरल आलोचना तेस मन की ओके सो डैरक्ट हेलमेट चयु को आलोचि आपशन फोर मैं आंसर चयु ओके सो को मंदी की डेट सरपोदी सो दी ऐस ए क्वेश्चन का चयचु ओके सो एलाये मूल मन दी सो so, मैं नार्मल टेन थौजेंडेक सो दिन रिमैंडर ने बटी मैं नंबर अभी नार्मल प्रासेस ओके सो कुछ स्पेषल चेयरेंटे दीने मन के फाइव डिजिट नंबर कावाली ओके सो फोर सैवन सिक्स जीरो अनेम फोर डिजिट नंबर अच्छे दी डबल दीकेंटे दीन फाइव डिजिट रीच ओके सो फोर सैवन सिक्स मल्टपल तो दीन स्ल् रीच सो फोर सैवन सिक्स जीरो की डबुल ओके सो डबुल अभी फोर सैवन सिक्स मल्टपल कदा सो डबुल ओके इदेम रेल एमेंटे तुम्हें एंकं पक्न का रेल पद्लोटी पदेन रेडार पन्न पदमूडत जीरो जीरो ओके अंत कदा इकड़ जीरो इक टू ने वस्तु नईन फाइव टू जीरो वस्तु ओके चूँ तुम सुन रु सुना सुना रेडार पन्े रेड पद्लोट पद रेल एम तुम सो डबिंग हाविंग अने मैं क्याल्युशन मैं चूसा सो अला चूस डैरक्ट चयु सो नई फाइव टू जीरो अने फोर सैवन सिक्स तो डिवेड एंटे फोर सैवन सिक्स जीरो की टू टाइम्स नई फाइव टू जीरो वादी ओके सो इंकोम इंकोम दगर के नईन फिफ्टी टू ऐड दी अंत कदा सो नई फाइव टू जीरो फोर सैवन सिक्स तो डिवेडे नई फिफ्टी टू डिवेडे कदा ओके सो अंत फोर सैवन सिक्स को टू टाइम ऐड्स नई फिफ्टी टू ओके सो टू ईद रेड तुम पदना तुम पद ओके सो टेन थौज फोर हड्रेड अं सी टू डिवेड कदा सो फोर सैवी सिक्स तो ओके सो अंत नीने फोर सैवी सिक्स की 
ఒక ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో తీసుకున్నా ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్తో డివైడ్ అయ్యేది ఓకే సో దాన్ని డబుల్ చేస్తే నేను ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ దగ్గరికి వెళ్తాను నాకు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది అనమాట చూడగానే ఓకే సో అలా నైన్ ఫైవ్ టూ జీరో తీసుకున్నా సో ఇది టెన్ థౌసండ్కి రీచ్ కావాలంటే ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ యాడ్ చేసిన అనుకోండి సో మనకైతే టెన్ థౌసండ్ దగ్గరికి పోవట్లేదు స్మాలెస్ట్ రావట్లేదు ఇంకా నైన్ థౌసండ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో దానికి డబుల్ యాడ్ చేసిన సో యాడ్ చేస్తే టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ టూ వచ్చింది సో అది నాకు డివైడ్ అయిద అంటే కదా డెఫినెట్లీగా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ అయినా ఇప్పుడు ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ అనే పెద్ద నెంబర్ మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో అది డివైడ్ కావాలంటే చూడండి ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ జా ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ ఓకే సో ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ టూ జా అంటే ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్రతి మల్టిపుల్తో డివైడ్ అవుతుంది కదా నైన్ ఫిఫ్టీ టూ ఓకే సో ఇలా ప్రతి దానికి మినిమం ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి అలా డివైడ్ డివైడ్ కావాలంటే సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక నెంబర్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు ఫైవ్ డిజిట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లీస్ట్ అమాంగ్ ద ఫ్రాక్షన్స్ అంటున్నాను ఓకే ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫోర్ బై థర్టీ ఫైవ్ వీటన్నిటిలో చిన్నది ఆడుతుండు సో ఇవన్నీ చూడండి వీటన్నిటికి డిఫరెన్స్ ఏముంది వన్నే కదా సో డిఫరెన్స్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ మధ్య డిఫరెన్స్ వన్ ఉంది కాబట్టి సో ఇందులో ఏదైతే చిన్నదో అదే చిన్నది అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ అన్నిటికన్నా చిన్నది కదా సో స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏమైంది ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అమౌంట్ అంటుండు ఓకే సో ఇచ్చిన ఆటల్లో పెద్ద ఫ్రాక్షన్ ఏదో అంటుండు ఓకే సో డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే అన్నిటికీ ఈ రెండింటికి అయితే ఎంత ఉంది టూ బై త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ వన్ ఉంది సెవెన్ బై ఎయిట్ కూడా వన్ ఉంది గ్రేటెస్ట్ అడుగుతుంది కదా ఫస్ట్ వీటిలో కంపేర్ చేద్దాం ఇందులో నుంచి గ్రేటెస్ట్ తీసి లెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్తో కంపేర్ చేస్తే అయిపోతుంది సింపుల్ ఓకే సో టూ బై త్రీ డిఫరెన్స్ వన్ ఉంది ఫైవ్ బై సిక్స్ వన్ ఉంది సెవెన్ బై ఎయిట్ వన్ ఉంది ఈ మూడింటిలో గ్రేటెస్ట్ ఏంటిది సో ఆటోమేటిక్గా సెవెన్ బై ఎయిట్ గ్రేటెస్ట్ అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ టూ బై త్రీ అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే కాదు మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు ఫైవ్ బై సిక్స్ టూ బై త్రీ ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ లెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ని సెవెన్ బై ఎయిట్ని మనం కంపేర్ చేయాలి ఓకే సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి ఈజీగా చేయొచ్చు పదకొండు ఎంబులు ఎనభై ఎనిమిది పదిహేను ఇళ్ళ నూట ఐదు మనం ఏం అడుతుంది గ్రేటెస్ట్ అడుతుంది కదా ఓకే సో ఇక్కడ వన్ నాట్ ఫైవ్ అనేది గ్రేటెస్ట్ అన్నట్టు ఇక్కడ ఎయిట్ వస్తే ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ ఎయిట్ ఓకే సో వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇది గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి మనది ఆటోమేటిక్గా సెవెన్ బై ఎయిట్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లీస్ట్ నెంబర్ అమౌంట్ అంటుంది ఓకే సో ఫోర్ బై నైన్కి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ బై ఫార్టీ నైన్కి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్కి అండ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఓకే సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ మీద టూ డాట్స్ ఉన్నాయంటే ఇది బార్ అనుకుంటా జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ బార్ ఓకే సో ఫోర్ బై నైన్ ఫోర్ బై నైన్ నెక్స్ట్ నైన్ బై ఫార్టీ నైన్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని మనం స్మాల్గా రా అంటే రూట్లోంచి బయటికి తీస్తే త్రీ బై సెవెన్ సో నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ బార్ అన్నట్టు అట్లా డాట్ ఉంటాయి ఓకే సో బార్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ బై నైంటీ నైన్ రాసుకోవచ్చు కదా రెండింటి మీద ఉంది కాబట్టి ఓకే సో ఫార్టీ ఫైవ్ బై నైంటీ నైన్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ అంటే దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ రాసుకోవచ్చు కదా ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ బై నైంటీ నైన్ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు తొమ్మిది పదకొండు తొంభై తొమ్మిది ఇది ఫైవ్ బై లెవెన్ అన్నట్టు ఓకే ఒకసారి డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఒకసారి సేమ్ ఉన్నాయి ఏమో దీనికి ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది ఓకే సో దీనికి ఫోర్ ఉంది దీనికి సిక్స్ ఉంది ఓకే సో డిఫరెన్స్ వేరియస్కి వస్తుంది కాబట్టి సో మనం కూడా ఇప్పుడు పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఉందిగా పాయింట్లలో కానీ పర్సంటేజ్లోకి రాద్దాం ఓకే సో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అంటే డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అని ఓకే సో పర్సంటేజ్లోకి రాస్తున్నట్టు నేను అంతే ఏం లేదు ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ అన్నట్టు అంతే వేరే ఏం లేదు ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసి ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మనం పర్సంటేజ్ అంట ఓకే సో ఫోర్ బై నైన్ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు వన్ బై నైన్ అంటే ఏంటిది లెవెన్ వన్ బై నైన్ ఫోర్ బై నైన్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై నైన్ పర్సంటేజ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ త్రీ బై సెవెన్ పద్నాలుగు మూల నలభై రెండు మూడు రెండులో ఆరు ఫార్టీ టూ సిక్స్ బై సెవెన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ బై లెవెన్ అంటే ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ వస్తుంది ఇది ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ మనం ఏమడుతుంది క్వశ్చన్ ద లీస్ట్ అమౌంట్ అంటుండు ఇది అన్ని ఆటలో చిన్నది
టెన్ పర్సెంట్ నైన్ బై నైంటీ నైన్ అంటే వన్ బై లెవెన్ వన్ బై లెవెన్ అంటే లెవెన్ వన్ నైన్ వన్ బై లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమంటుతుండు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నిటికంటే గ్రేటెస్ట్ ఏంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంటే కదా ఓకే సో సెకండ్ వన్ జీరో పాయింట్ నైన్ బార్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అమాంగ్ ద ఫ్రాక్షన్స్ అంటుండు ఓకే సో టూ బై సెవెన్ వన్ బై త్రీ ఫైవ్ బై సిక్స్ త్రీ బై ఫోర్లో పెద్దది అడుగుతుండు ఒకసారి చూసినట్లయితే త్రీ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఉందా సో డిఫరెన్స్ రెండింటికి వన్ వన్ ఉంది కాబట్టి సో ఏదైతే పెద్దదో అదే పెద్దది కాబట్టి సో ఫైవ్ బై సిక్స్ పెద్దది అవుతుంది సో త్రీ బై ఫోర్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫైవ్ బై సిక్స్ వన్ బై త్రీ టూ బై సెవెన్ వీటిని కంపేర్ చేయాలి ఓకే సో ఒకసారి చూడండి దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు వన్ బై త్రీని టూ బై సిక్స్ రాసుకోవచ్చు కదా సో రాసుకోవచ్చు కదా టూ బై సిక్స్ అయినా వన్ బై త్రీ అయినా సేమే ఇప్పుడు ఈజీగా కంపేర్ చేయడానికి వీలైతే కదా సో ఇప్పుడు గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ పెద్దది అవుతుంది సో టూ బై సిక్స్ కూడా కాదు అంటే వన్ బై త్రీ కూడా కాదు ఇంకా మనకు మిగిలి ఏంటిది టూ బై సెవెన్ ఫైవ్ బై సిక్సా కొంచెం ఆలోచిస్తే ఫైవ్ బై సిక్స్ పెద్దదని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే టూ బై సెవెన్ అంటే దాని పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఏమంటే ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైవ్ బై సిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ దగ్గర దాటిపోతుంది కదా ఓకే సో ఎయిటీ పర్సెంట్ దాటిపోతుంది కాబట్టి సో ఫైవ్ బై సిక్స్ పెద్దది అన్నట్టు టూ బై సెవెన్తో కంపేర్ చేస్తే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ డిజిట్స్ విచ్ హ్యాస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ యాజ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ అంటుండు ఓకే సో ఐదు అంకెల అతి చిన్న సంఖ్యకి నూట ఇరవై మూడు ఒక కారణంకం కావాలంటే ఓకే సో నూట ఇరవై మూడు కారణంకం కావాలంటే సో నూట ఇరవై మూడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మూడు నాలుగు పన్నెండు మూడు ఒకటి మూడు త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ అంటే నూట ఇరవై మూడుకి ఒక కారణంకం ఏంటంటే అది ఖచ్చితంగా త్రీతో డివైడ్ కావాలి ఫార్టీ వన్తో డివైడ్ కావాలి కదా ఓకే సో దాన్ని అలా పక్క పెట్టేసి ఖచ్చితంగా అయితే త్రీ మల్టిపుల్ కావాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఏడు మూడు పది ప్లస్ ఒకటి పదకొండు సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ త్రీతో డివైడ్ కావాలి కానీ కావట్లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు సెకండ్ ఎనిమిది ఆరు పద్నాలుగు ఒకటి పదిహేను ఇది మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు సో థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది ఒకటి పది ఓకే సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆరు మూడు తొమ్మిది ఒకటి పది ఇది కూడా కాదు ఓకే సో డైరెక్ట్ మనకు ఓన్లీ సెవ్ వన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా త్రీతో డివైడ్ అయ్యింది ఓకే సో డైరెక్ట్ అదే మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఓకే సో లేదు ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే సేమ్ ఇంతకుముందు మనం చేసినాం కదా మనం ఓకే సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసినాం వన్ ట్వంటీ త్రీకి దాన్ని తీసుకెళ్ళినాం మనం ఎక్కడికి ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ దాకి అలా చేయొచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో వన్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఇంకో టూ జీరోస్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది నియర్ టు ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ అన్నట్టే కదా ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇందులో లీస్ట్ కావాలి ఫైవ్ డిజిట్ ఓకే సో లీస్ట్ కావాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా అంటే వన్ టూ త్రీ కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ కదా ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నాకు లీస్ట్ కావాలి కదా సో దగ్గరికి రావాలి కాబట్టి ఓకే సో జీరో మైనస్ జీరో జీరో టెన్ మైనస్ త్రీ సెవెన్ టూ మైనస్ టూ జీరో ఓకే సో టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ వస్తుంది వన్కి ఏం వస్తుంది మళ్ళీ వన్ వస్తుంది ఓకే సో డబల్ వన్ జీరో సెవెన్ జీరో వచ్చింది కానీ ఇంతకంటే లీస్ట్ కావాలి ఓకే సో ఎంతకంటే లీస్ట్ అంటే వన్ ట్వంటీ త్రీకి డైరెక్ట్ మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ జీరో తీసేసినాం అనుకోండి దాటిపోతాం మనం ఓకే సో టెన్ థౌసండ్ కంటే తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ త్రీకి ఒక నైన్ టైమ్స్ అప్రాక్ చేద్దాం ఓకే సో నైన్ టైమ్ ఎంత సో చూద్దాం తొమ్మిది మూడులో ఇరవై ఏడు తొమ్మిది రెండుల పద్నాలుగు సారీ తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది రెండు ఇరవై తొమ్మిది ఒకటి తొమ్మిది రెండు పదకొండు ఓకే సో ఒక పదకొండు వందల ఏడు పదకొండు వందల ఏడు కూడా ఎక్స్ట్రా అవుతుంది మనకి ఓకే సో ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి వెయ్యి డెబ్బై కన్నా తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఏ టైమ్స్ తీసుకున్నాం వన్ టూ త్రీకి ఎయిట్ టైమ్స్ తీసుకుంది ఎనిమిది మూడుల ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది రెండుల పదహారు రెండు పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది ఓకే ఒక నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి ఓకే సో ఇందులో నుంచి నైన్ ఎయిటీ ఫోర్ తీసేద్దాం పది ఇట్ల నుంచి నాలుగు పోతే ఆరు ఇదంత ఏడు అంటే ఆల్రెడీ ఇందులో నుంచి మనం ఒకటి తీసుకుంటాం కదా అంటే ఆరే ఉంటుంది ఆరు అంటే పదహారు ఇట్ల నుంచి ఎనిమిది పోతే ఎనిమిది తొమ్మిది ఇట్ల నుంచి తొమ్మిది పోతే జీరో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కూడా జీరో వస్తుంది వన్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ అనేది మన ఆన్సర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లార్జెస్ట్ అమాంగ్ ద నెంబర్స్ జీరో పాయింట్ వన్ ఓల్డ్ స్క్వే
త్రిబుల్ జీరో ఫోర్ దీంట్లోంచి కూడా సేమ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ బయటకు వస్తుంది మనం ఏమవుతుంది ద లార్జెస్ట్ అమాంగ్ ద నెంబర్స్ అంటుంది ఓకే సో జీరో పాయింట్ వన్ టూ అనేది అన్నిటికంటే పెద్దది అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గ్రేటెస్ట్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ త్రీ పవర్ వన్ బై త్రీ టూ పవర్ వన్ బై టూ వన్ సిక్స్ పవర్ వన్ బై సిక్స్ అంటుంది ఓకే సో మ్యాక్సిమం ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏం చేయాలంటే ఐదర్ మనం బేస్ అనేది ఈక్వల్ చేయాలి అంటే ఈ త్రీ టూ వన్ సిక్స్ బేస్లు ఉన్న వీటిని ఈక్వల్ చేయాలి లేదా పవర్స్ ఉన్నాయి కదా సో పవర్స్ నన్ను ఈక్వల్ చేయాలి ఓకే సో దీంట్లో మనం బేస్లు ఈక్వల్ చేయలేం కాబట్టి పవర్స్ ఈక్వల్ చేద్దాం ఓకే సో పవర్స్ ఈక్వల్ అంటే దీని ఏం చేయొచ్చు త్రీ పవర్ వన్ బై త్రీ అంటే వన్ బై త్రీకి వన్ బై టూ వన్ బై సిక్స్ ఉంది కదా త్రీకి టూకి సిక్స్కి ఒక ఎల్సియం తీసుకోండి ఎంత వస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది కదా ఓకే సో సిక్స్ ఎల్సియం వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే త్రీ పవర్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఓకే సో టూ పవర్ వన్ బై టూ ఇంటూ సిక్స్ అన్నట్టు ఓకే సో వన్ పవర్ వన్ బై వన్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ వన్ పవర్ సిక్స్ సిక్స్ పవర్ వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇలా తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మూడు రెండులు ఆరు రెండు మూడు ఆరు ఆరు కార్ క్యాన్సిల్ ఓకే ఇదేమైతుంది త్రీ స్క్వేర్ టూ క్యూబ్ వన్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇందులో మన గ్రేటెస్ట్ అడిగినా ఇందులో గ్రేటెస్ట్ ఏందో చెప్పవచ్చు అండి తొమ్మిది అవుతుంది ఇది ఎనిమిది అవుతుంది ఇది వన్ అవుతుంది ఇది సిక్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఇందులో పెద్దది ఏంటిది త్రీ స్క్వేర్ కదా అంటే త్రీ పవర్ వన్ బై త్రీ అనేది పెద్దది అన్నట్టు ఓకే సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఫైవ్ ఏ సెవెన్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఎయిట్ బి టూ ఎయిట్ బి టూ ఈజ్ డివిజబుల్ బై త్రీ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఓకే సో మూడు వందల ముప్పై ఐదుని ఫైవ్ ఏ సెవెన్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఎయిట్ బి టూ వచ్చిందంట ఈ ఎయిట్ బి టూ అనేది మూడుతో డివైడ్ అయితే సో ఈ ఏ ప్లేస్లో ఉండే లార్జెస్ట్ వాల్యూ పాసిబుల్ అయ్యేది ఏంటిది అని అడుగుతుంది ఓకే సో చూడండి త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఫైవ్ ఏ సెవెన్ అంటుంది ఓకే అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇది ఫైవ్ ఏ సెవెన్ అయితే దానికి మూడు వందల ముప్పై ఐదు యాడ్ చేసినాం అంటే రిజల్ట్ ఎంత వచ్చిందంట ఎయిట్ బి టూ ఓకే సో ఎయిట్ బి టూ రావాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ బి టూ అనేది త్రీతో డివైడ్ అయితే ఏ యొక్క లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ అడుగుతుంది ఓకే సో చూడండి ఏడు ఐదు పన్నెండా సో పన్నెండు అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి వన్ వస్తుంది కదా సో క్యారీ వన్ వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఏం ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్కి ఎయిట్ ఇక్కడ వచ్చిందా ఇక్కడ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే మన ఏ వాల్యూ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఏ ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే మన వాల్యూ టెన్ కంటే తక్కువ రావాలి అంటే నైన్ వరకే రావాలి ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఈ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే టెన్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి క్యారీ వస్తుంది అంటే దీని వాల్యూ నైన్ కావాలి కానీ ఇక్కడ ఎయిట్ ఇచ్చిందంటే మన వాల్యూ అక్కడ దాకా పోవద్దు అన్నట్టు అంటే ఏకి పాసిబుల్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ఫోర్ అనేది మనకి ఎంత ఉండాలి మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ వాల్యూ నైనే ఉండాలి ఓకే సో నైనే ఉండాలి మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ అన్నట్టు ఓకే సో అంటే మనకేంటిది ఇప్పుడు ఏ ప్లస్లో జీరో ఉండొచ్చు వన్ ఉండొచ్చు టూ ఉండొచ్చు త్రీ ఉండొచ్చు ఫోర్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సిక్స్ ఉంది అనుకోండి సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఏమవుతుంది ఓకే సో ఏ పాసిబుల్ వాల్యూస్ అండి ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ అవుతుంది టెన్ అంటే ఇక్కడ జీరో వస్తుంది ఇటు క్యారీ పోతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నైన్ అవుతుంది కానీ మన ఆన్సర్లో నైన్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్లో ఓన్లీ ఎయిట్ వరకే లాస్ట్ అంటుంది అంటే ఏకి పాసిబుల్ వాల్యూస్ అని ఉంటుంది సున్నా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇందులో మనకి లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ ఏ అంటుంది ఇప్పుడు ఎయిట్ బి టూ అనేది దేనితో డివైడ్ కావాలి త్రీతో డివైడ్ కావాలి ఓకే సో లార్జెస్ట్ అంటుంది కాబట్టి ఫైవ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఏ ప్లేస్లో ఫైవ్ పెట్టినాం అనుకోండి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ అవుతుంది అంటే మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ నైంటీ టూ అవుతుంది కానీ ఎయిట్ నైంటీ టూ త్రీతో డివైడ్ అవుతుందా సో త్రీతో డివైడ్ కావట్లేదు కాబట్టి ఎనిమిది రెండు పది ప్లస్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది అంటే డివైడ్ కావట్లేదు కాబట్టి ఫైవ్ మన ఆన్సర్ కాదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఫోర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం యాక్చువల్ మనం ఫైవ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఎయిట్ కూడా మన ఆన్సర్ కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ పాసిబుల్ ఏంటిది ఫైవ్ వరకే ఉన్నది సో ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో లేదు కాబట్టి ఫైవ్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కాకపోతే మీకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫోర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అంతా ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీ టూ ఓకే సో ఎయిట్ ఎయిటీ టూ త్రీతో
सो वन नाट सिक्स डिवेड बै टू अंत फिफ्टी थ्री सो फिफ्टी थ्री अने मैं आंसर सो मे डे चूँ इपू अंत इन वाड़ी करेक्टा का चूँ इन फिफ्टी थ्री वो मन का आंसर सो चूँ फिफ्टी थ्री की एक्सट्रा उ फिफ्टी थ्री प्लस टू ऐडे थ्री वस्तु यूनिट डिजिट फाइव रहा इंको टू ट्वेंटी टू एक्सट्रा उदा सो दींटी एंत सब्राक्ट चेयर मैं टू सब्राक्ट जैसे यूनिट डिजिट थ्री वस्तु फिफ्टी रहा ट्वेंटी टू अंत थर्ट वन ना ट्वेंटी टू एक्सट्रा उसे फिफ्टी थ्री सी फाइव ना ट्वेंटी टू तक उठे फिफ्टी थ्री अंत अंत कज इट इज लेस दूसरा सो मुफे की अंत डेबई की अंत तक अभी एग्जाक्ट मिडिल नंबर अंत दिन अर्थम ऐवरेज ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट नंबर अमांग जीरो पाइंट सैवन प्लस स्क्वे रूट आफ् जीरो पाइंट वन सिक्स काम वन पाइंट जीरो टू मैनस् जीरो पाइंट सिक्स बै ट्वेंटी फोर काम वन पाइंट टू इंटू जीरो पाइंट एट थ्री अं स्क्वे रूट आफ वन पाइंट फोर फोर ईज ओके सो चूँ ग्रेटेस्ट अड़े ओके सो डैरक्ट रहा जीरो पाइंट सैवन प्लस जीरो पाइंट वन सिक्स अंत मैं रास्को जीरो पाइंट फोरे कदा सो जीरो पाइंट सैवन प्लस जीरो पाइंट फोर अंत एट ना पदको कंटे दिन आंसर एम जीरो पाइंट वन वन ओके सारी वन पाइंट वन वस्तु ओके सो एड ना पदको का वन पाइंट वन वस्तु लेदा कंफ्यूज काबी इन रास्त जीरो पाइंट सैवन प्लस स्क्वे रूट आफ जीरो पाइंट वन सिक्स मैं रास्क जीरो पाइंट फोरा सो ही रेट ने ऐडे वन पाइंट वन अट ओके नैक्स्ट काम रेडवे वन पाइंट जीरो टू मैनस् जीरो पाइंट सिक्स बै ट्वेंटी फोर अट्ठे ओके सो जीरो पाइंट सिक्स फर् एग्जापल इक सिक्से ओके सो इक सिक्स इंकोड़े जीरो एक्सट्रा वस्त अंत कदा पाइं दी आर ना इरवे नाग अंत वन बै फारटी अन ओके सो वन बै फारटी अंत दीन वाल्यूम वस्तु मैं इंत आल पर्सेज पर्सेज वन बै फारटी अच्छे टू पाइंट फाइव वस्तु ओके वन बै फोर अच्छे ट्वेंटी फाइव वस्तु ओके सो का इकड़ मन के पर्सेज का फ्राक्षन वन बै फोर अंत जीरो पाइं टू फाइव वे इक वन बै फारटी उबी जीरो पाइं जीरो टू फाइव वस्तु ओके अंत दीन अर्थम वन पाइं जीरो टू मैनस् जीरो पाइंट जीरो टू फाइव ना ओके सो दीन वाल्यू एंत इधं वन पाइंट जीरो टू कदा ओके सो वन पाइं जीरो टू अंत वन पाइं जीरो टू जीरो ओके सो इन तीस एग्जाक्ट वन कंटे जीरो पाइंट जीरो फाइव तक उ अंत मन आंसर जीरो पाइं नईन जीरो फाइव संथिंग नईन जीरो फाइव को जीरो पाइं नई नई फाइव अट्ल प्रस्तान के अल्लू मैं ग्रेटेस्ट नंबर अड़ती कदा सो इतने ग्रेटेस्ट अंस लेटी दीन अंत सीरियन अवसर लेकिन आलरे इक वन पाइंट वन का ओके सो नैक्स्ट वन पाइं टू इंटू जीरो पाइंट एट थ्री अंत ओके सो वन पाइं टू इंटू जीरो पाइंट एट थ्री अंत दीन अर्थमे वन ट्वेंटी पर्सेंट आफ पाइंट एट थ्री आना दूसरे लेदा एट्टी थ्री पर्सेंट आफ टू वन पाइं टू अब दी मैं ओके सो दीन तरह रादा रास्ते मन को ईडिया वस्तु वन पाइं फोर फोर मैं रास्को ट्वेल्व स्क्वेर कदा अंत वन पाइं टू सो वन पाइं टू इंटू जीरो पाइंट एट थ्री अंत दीन अर्थम एट वन पाइं टू एटी पर्सेंट अट एटी थ्री पर्सेंट अन ओके सो वन पाइं टू वन पाइं टू एटी पर्सेंट पेद वन पाइं टू पेद वन पाइं टू पेद मन के ग्रेटेस्ट नंबर अमांग अंट सो खचित स्क्वे रूट आफ वन पाइं फोर फोर अभी ग्रेटेस्ट अत चूड़ा चुपचुच्छ ओके सो वन पाइं टू पाइं एटी थ्री अने खचित एटी थ्री पर्सेंटे सो इत का ओके इध आलरे तक सो इतना इंदाक मन रे कंपेर एक्सट्रा उबी अल आना सो फल वे एक्सट्रा उ वन पाइं टू मन आंसर ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लजेस्ट आफ दि फाइंग फ्राक्षन अटे फ्राक्षन पेद ओके सो टू बै थ्री थ्री बै फाइव एट बै लैवन लैवन बै सी डिफरस टू बै थ्री की थ्री बै फाइव की टू बै थ्री की वन थ्री बै फाइव की टू उ एट बै लैवन की फोर उवन बै सी की सिक्स ओके सोवे आ डिफरस ईक्वल अद प्रासे अलाक इंकेला फ्राक्षन थ्रू फ्राक्षन लेकिन क्रास् मल्टई चयु मन में पड़ता लारजेस्ट अड़ती है क्या सो लजेस्ट टू बै थ्री थ्री बै फाइव सो थ्री बै फाइव अंटे सिक्सट पर्सेंट टू बै थ्री अटे सिक्सटी सिक्स टू बै थ्री अंत थ्री बै फाइव मैं आंसर कदा सो आपशन एलमेट इंक मन के टू बै थ्री एट बै लैवन लैवन बै सी इंक ओन थ्री उन्े ओके सो रेल लजेस्ट पदको रेल इवे रे एन मूल इरवे नाग अंत एट बै लैवन लजेस्ट अंत कदा क्रास् मल्टे इंक ओन रेन ओनली रेल पदको पदको नूट इरवे पदहेडे एमल एंत वन थर्ट सिक्स अंत एन भाई प्लस एन वेल याब आर ए प्लस फिफ्टी सिक्स अंत वन थर्ट सिक्स इकड इत क्रास् मल्ल प्लेस एंत वन थर्ट सिक्स इटे एंत वन ट्वेंटी वन मन के पेदे अभी पेदे सारी एट बै लैवन अने मैं आंसर ओके 
सो एट बै लैवन मैं आंसर लारजेस्ट अड़े ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन सम आफ थ्री फ्राक्षन टू लैवन बै ट्वेंटी फोर आन डिवैडिंग द लारजेस्ट फ्राक्षन बै द स्मालेस्ट फ्राक्षन सेवन बै सिक्स ईज अपटैंड विच ईज वन थर्ड ग्रेटर दैन द मिडिल फ्राक्षन द स्मालेस्ट फ्राक्षन ईज ओके सो मन पीक्यूआर फ्राक्षन अके सो पी क्यू आर् थ्री फ्राक्षन अंटे पी अने पर आर अने चाहिए इला अट्ठाट मूड फ्राक्षन ओके सो वाल मूड फ्राक्षन इपड़ेमें सम आफ थ्री फ्राक्षन अंत पी प्लस क्यू प्लस आर् को पी प्लस क्यू प्लस आर् एन बै ट्वेंटी फोर अटे ओके सो टू लैवन बै ट्वेंटी फोर अंत मैं एंड इवे नागर नलब नलब प्लस पदको एम याब तुम ओके सो याब तुम बै इवे नागर को वीट मत ओके सो नैक्स्ट अं डिंग द लजेस्ट फ्राक्षन बै द स्मालेस्ट फ्राक्षन लारजेस्ट एंटे पीने कदा स्मालेस्ट फ्राक्षन आर कदा सो एंत सैवन बै सिक्स अटे विच ईज वन थर्ड ग्रेटर दैन द मिडिल फ्राक्षन अटे ओके सो मिडिल फ्राक्षन अटो क्यू अटे दीन अर्थम क्यू प्लस वन बै थ्री अने सेवन बै सिक्स अटे कदा ओके सो दीन मैंने रास्को क्यू ईज ईक्वल टू सेवन बै सिक्स मैनस वन बै थ्री नीन रास्को टू बै सिक्स रास्को कदा ओके सो इलाइए सैवन मैनस टू फाइव सिक्स की सिक्स वस्तु फाइव बै सिक्स अंत इक मन के पी बै आर अने सेवन बै सिक्स क्यू दिल ओके सो क्यू वाल्यू वे इक ओके सो क्यू अने फाइव बै सिक्स ओके ओके सो क्यू वाल्यू इंजो सब्स्यूट क्यू वाल्यू एंत फाइव बै सिक्स कदा सो फाइव बै सिक्स सब्स्यूट ओके सो पी प्लस आर् फाइव बै सिक्स नीट सैड तस्को नीन फिफ्टी नईन बै ट्वेंटी फोर मैनस फाइव बै सिक्स नीन एम रास्ट ट्वेंटी बै ट्वेंटी फोर रास्ट एंटे ईजी उठा कई बै ट्वेंटी फोर फाइव बै सिक्स कदा मन की ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर डिनामेटर सेम उसे सब्टाशन अभी ईजी उठा सो फिफ्टी नईन मैनस ट्वेंटी अंत एम थर्ट नईन ओके सो थर्ट नईन बै ट्वेंटी फोर एम वस्तु पी प्लस आर् ओके सो इंदो नीन आर् काम आर् काम एम वस्त पी बै आर् प्लस वन कदा ओके सो अंत कदा आर् काम एम वस्त पी बै आर् प्लस वन इज ईक्वल थर्ट नईन बै ट्वेंटी वन मन को आलरे पी बै आर् वाल्यू सैवन बै सिक्स अच्छी क्या मन की ओके सो आर इदेम से सवेन बै सिक्स प्लस वन इज ईक्वल थर्ट नईन बै ट्वेंटी फोर आर् इंटू इदेम एडू आर पदमू कदा सो पदमू बै आर इज ईक्वल थर्ट नईन बै ट्वेंटी फोर इंत पदमू मुला मुफ तुम आर ना इवे नाग सो स्म आर वाल्यू एंत थ्री बै फोर आपशन टू अने मैं आंसर आंट ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन अरेजेंट आफ दि फ्राक्षन फोर बै थ्री मैनस् टू बै नईन मैनस् स बै एट फाइव बै ट्व इंटू असे आर्डर ओके सो असे आर्डर अंत दिन अर्थम स्मा टू हई अंत कदा डिसे अंत हई टू लो अ हई टू स्मा असे अंत स्मा टू हई अट्ठे ओके सो इत गुर्त चाल मंदी ले असे मन की स्मा टू हई सो स्मा टू हई का बट्टी खचित मैनस स्टार्ट स्मा उ कईनस स्मा वस्ताई अं प्लस उ लज् वस्त अंत कदा सो इन फाइव बै ट्व फोर बै थ्री रेदेद मन को ओके सो अभी लास्ट वस्तु आटोमेट चूँ के फोर बै थ्री वाल्यू फोर बै थ्री अंत इंप्रापर फ्राक्षन वन कंटे एक्वे सो अंटे हईयेस्ट अदे उ कदा सो अभी वन कंटे तक उन्े वन कंटे एक्वे फोर बै थ्री सो खत फोर बै थ्री एंडिंग में उ मैं आंसर अत मैं स्मा टू हई हेल्थ कदा हई अने फोर बै थ्री का ओके सो आपशन वन का आपशन थ्री अभी मैं आंसर अभी मन दें सो नैक्स्ट इंकेमें टू बै नईन सैवन बै एट ओके सो मन की मुझे मैनस सिंबल उबी सो मैनस उठे दिन अर्थमे मैनस वालू तक अटे इप्ड फ्राक्षन एला चूँ एन रेल पदहार तुम अरवे मूड सो इधन मैनस पदहार मैनस अरवे मूड ओके सो इन रेल चालू एंटे सैवन बै एट चो ए मैनस सिंबल उबी मुझे मैनस लेते सैवन बै एट पदी मैनस सैवन बै एट चन ओके सो इंदो स बै एट स्टार्ट में आपशन मन की रेल आपशन वन अने मैं आंसर ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ दि फाइंग ईज करेक्ट अंट अंत इला कई नाग आपशन फ्राक्षन इच्छा कदा सो इंत करेक्ट ओके सो करेक्ट चूदा मैं इन सो फस्ट चूदा अंत दीन अर्थम इलास दा अंत एट सैडे सिंबल इट वेपना ग्रेटेस्ट ओके ग्रेटेस्ट अंतदन सो इट सैड स्मालेस्ट उ कंपारीटिव ओके सो इत मन अंदर तेजे इध ग्रेटेस्ट इधमेस्ट सो चूदा 
త్రీ బై ఫైవ్కి లెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్కి మధ్య రిలేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చింది కరెక్టా కాదా చూద్దాం చెక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది కదా మనకి ఓకే సో దీన్ని త్రీతో మల్టీప్లై చేసి ఫిఫ్టీన్ అవుతుందా దీన్ని త్రీతో మల్టీప్లై చేసి ఏమవుతుంది నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ అంతే కదా సో నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ లెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల పెద్దది ఏంటి లెవెన్ బై ఫిఫ్టీనే పెద్దది కదా ఓకే సో ఇది రైటే దీన్ని కూడా దీన్ని ఫైవ్తో దీన్ని ఫైవ్తో చేసిన అనుకోండి ఇది కూడా సేమ్ అయిపోద్ది కదా ఓకే సో మూడు ఐదుల పదిహేను కాబట్టి రెండు ఐదుల పది ఓకే సో ఇది నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇది రాంగ్ అన్నట్టు ఓకే సో ఎందుకు అంటే మనకి ఏది ఉండాలి ఇది టెన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇది నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ అంటే త్రీ బై ఫైవ్ ముందు ఉండాలి టూ బై త్రీ తర్వాత ఉండాలి సెండింగ్లో లెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ రైట్ అన్నట్టు ఓకే సో ఆప్షన్ టూ చూసుకోండి సేమ్ ఉంది ఆర్డర్లో మనకు కావాల్సిన ఆర్డర్లో ఓకే సో అంటే నేను ఏం చేసిన అంటే అన్నిట్లలో ఫ్రాక్షన్స్లో కింద ఇది అంటే డినామినేటర్ ఈక్వల్ చేసినట్టు అంతే ఓకే సో దాన్ని ఈక్వల్ చేస్తే టూ బై త్రీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది టెన్ వచ్చింది అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే ఓన్లీ న్యూమరేటర్స్ తీసుకుంటున్నా నైన్ వచ్చింది దీని ఆల్రెడీ లెవెన్ ఉంది ఓకే సో మనం ఏం పడుతుండం ఈ రిలేషన్ ప్రకారం లెస్ దెన్ అన్నిట్లో లెస్ దెన్ పెట్టుకుంది కాబట్టి ఫస్ట్ది చిన్నగా ఉండాలన్నట్టు నైన్ చిన్నగా ఉండాలి కాబట్టి త్రీ బై ఫైవ్ ఫస్ట్ ఉండాలన్నట్టు ఓకే సో అంటే దీని ఆర్డర్ ఏంటి దీని ప్రకారం రాస్తే ఇది సారీ అంతే కదా సో ఇదే ఆర్డర్ ప్రకారం రాస్తే దీని ఏం రాయచ్చు టెన్ టెన్ వాల్యూ ఇదేంటిది టూ బై త్రీనా ఓకే సో త్రీ బై ఫైవ్ ఫస్ట్ ఉండాలి ఓకే సో త్రీ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ టూ బై త్రీ నెక్స్ట్ లెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఉండాలి సో అలా ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి ఆప్షన్ టూ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది రైట్ అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ నెంబర్ వెన్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ నైంటీ నైన్ గివ్స్ ఏ రిమైండర్ సిక్స్టీ త్రీ ఓకే ఇఫ్ ద సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ నైన్ ద రిమైండర్ విల్ బీ అంటున్నాను ఓకే సో ఏదైనా ఒక నెంబర్ని మనం అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ తెలుగు చేద్దాం ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ని ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదితో డివైడ్ చేస్తే అరవై మూడు శేషం వచ్చిందంట అదే నెంబర్ని ఇరవై తొమ్మిదితో డివైడ్ చేస్తే ఎంత శేషం వస్తుంది అంటున్నాను ఓకే సో ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదితో డివైడ్ చేసినాం అంటే అరవై మూడు శేషం వచ్చిందంటే ఆ నెంబర్ ఏ నెంబర్ అయినా ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంథింగ్ ఒక కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ ఫామ్లో ఉంటుంది కదా అంతే కదా సో ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది డివైడ్ చేస్తే అరవై మూడు శేషం వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్లో అది ఎయిట్ నైన్ నైన్ మల్టిపుల్ అయ్యే ఉంటుంది కదా ఓకే సో ఎయిట్ నైంటీ నైన్ ఇంటూ సమ్ ఎక్స్ ఉంటుంది ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ అనేది రిమైండర్ కదా సో దాని అదర్ రాసిన ఇదే నెంబర్ని ఇరవై తొమ్మిదితో డివైడ్ చేస్తే శేషం ఎంత అంటుండు ఇదే నెంబర్ని ఇరవై తొమ్మిదితో డివైడ్ చేస్తాను ఓకే సో ఎయిట్ నైంటీ నైన్ డైరెక్ట్ డివైడ్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ జీరో వస్తుంది సో సిక్స్టీ త్రీ డివైడ్ చేస్తే ఎంత అయితే రిమైండర్ వస్తే అదే మన ఆన్సర్ అయితే అంతే కదా సో ట్వంటీ నైన్తో ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ డివైడ్ చేస్తాను ఓకే సో ట్వంటీ నైన్ చూస్తే టూ నైంటీ ట్వంటీ నైన్కి టెన్ టైమ్స్ టూ టైన్ టూ నైంటీ టెన్ టైమ్స్ దాటిపోయింది ఓకే సో ట్వంటీ టైమ్స్ కూడా దాటిపోద్ది మనం చూస్తే ఓకే సో థర్టీ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టైమ్స్కి ఫార్టీ టైమ్స్కి మిడిల్లో ఉండొచ్చు అంతే కదా సో థర్టీ టైమ్స్కి ఫార్టీ టైమ్స్కి మిడిల్లో యూనిట్ డిజిట్ నైన్ రావాలంటే మనం అప్రాక్స్ థర్టీ వన్ టైమ్స్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ అయితే ఓకే సో ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్స్ యూనిట్ డిజిట్ మనకి ఎంత రావాలి వన్ రా నైన్ రావాలి కాబట్టి సో ఓన్లీ వన్ థౌసండ్ డివైడ్ చేసిన వస్తాను అనుకుంటాం మ్యాక్సిమం అంతే కదా సో చూద్దాం ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ థర్టీ వన్ చూద్దాం ఓకే సో ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ థర్టీ వన్ నైన్ వన్ సార్ నైన్ రెండు ఒకటిల రెండు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ప్లస్ ఒకటి ఎంత ఇరవై ఎనిమిది అవుతుంది ఓకే సో ఇరవై ఎనిమిది అంటే పైకి రెండు కిందికి ఎనిమిది అంతే కదా సారీ ఇరవై ఏడు ప్లస్ రెండు ఇరవై తొమ్మిది అవుతుంది కదా ఓకే సో టూ వన్ వన్ నైన్ సార్ వన్ నెక్స్ట్ టూ టూ వన్ సార్ టూ నైన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ నైన్ పైకి టూ కిందికి రెండు త్రీ టూ సార్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఓకే సో ఎయిట్ నైంటీ నైన్ సో ఎయిట్ నైంటీ నైన్ థర్టీ వన్ టైమ్స్ వెళ్తుంది డైరెక్ట్ డివైడ్ అవుతుంది థర్టీ వన్ టైమ్స్లు ఎయిట్ నైంటీ నైన్ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉన్నా కానీ ట్వంటీ నైన్తో డివైడ్ అవుతుంది అన్నట్టే కదా సో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది జీరో వస్తుంది ఓకే సో దీంతో మనకు సంబంధం లేదు ఎప్పుడు ఓకే సో డైరెక్ట్ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో వచ్చేసింది ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ డివైడ్ చేస్తే ఎంత రిమైండర్ వస్తుందో అది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో ఎందుకంటే దీన్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ జీరో వచ్చింది కదా రిమైండర్ జీరో వచ్చింది ఓకే సో ట్వంటీ నైన్కి త్రీ టైమ
सो वन मैं जीरो पाइं जीरो फोर तो डिवेड अंटे इपड़े सर फ्राक्षन बै संथिंग अंत जीरो पाइं जीरो फोर पार्टे वन मन दिन वाल्यू एंत ओके चूँगी सो वन बै फारे अे चान्स ले वन बै जीरो पाइं जीरो फोर वन बै फारे अदा सो जनरल आलोचना का ओके सो ले जीरो पाइं जीरो फोर कदा ओके सो पैन टू जीरो टू जीरो कटे अगर इला ओके सो ट्वेंटी फैने मन आंसर अटे दीन अर्थम वन जीरो पाइं जीरो फोर पार्टे दिन वाल्यू एंत ओके सो जीरो पाइं जीरो फोर पार्टेम दिन वाल्यू ट्वेंटी फैद ओके सो फाइव बै टू मैं आंसर का फाइव बै टू अने वन कंटे एक्सट्रा ओके अंत अला सो ट्वेंटी फाइव वन कंटे एक्सट्राने का टाइप आंसर पासीबल का अंत ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन ए सिक्स डिजिट नंबर इज फाम बै रिपीट ए थ्री डिजिट नंबर For example, two fifty six, two fifty six, or six seventy eight, six seventy eight etc. Any number of this form is always exactly divisible by two. Okay, so this type of question, one other number system explanation. Now, put two chai. Actual, I put my explanation in sir. Give a like, boy. Now, I put try a sum. Example, okay. So, okay, six digit number. Anta three digit number. Ni repeat jayda mala. Anta for example, two fifty six, two fifty six. Anta da nee na suno two fifty six. So, inko ko two fifty six. Ila raste next. सिक्स सी एट सिक्स सी एट इला रिपीट राय वाला सो आलवेज दें तो डिवेड ओके सो इकोर तेस टू पाइंस उठाइए इंपारटे सो मूड तेज चूँ सो टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्सा दी नीने टू फिफ्टी सिक्स त्रिबुल जीरो प्लस टू फिफ्टी सिक्स रास्क रास्क कदा ओके सो इलाको इला रास्क तरह नीने टू फिफ्टी सिक्स काम ओके सो काम एंत थौज टू फिफ्टी सिक्स इंटू थौज प्लस वन ओके सो इला वा कदा सो टू फिफ्टी सिक्स इंटूचि मन की वन थौज वन वा सो अटे दीन अर्थम मन की वन थौज वन तो एग्जाक्ट डिवेडन कदा ओके सो आलवेज डिवेडन इला रास्ते वन थौज वन तो ओके सो इंदो ट्विस्ट वन थौज वन एन दी मैं एम रास्को सैवन इंटू लैवन इंटू थर्टीन तो रास्ते वे नंबर एंटे वन थौज वन अट्ठे ओके सो अं इपू इला वंबर खचिता सैवन तो डिवेड लैवन तो डिवेड थर्टीन तो डिवेड वन थौज वन तो डिवेड का सारी इकड़ी क्वेश्चन अने डिफर इला रिपीटेड रिपीटेड रास्तू उ आलवेज मत वन थौज वन तो डिवेड ओके सो दीने सिक्स सी एट के चुदा ओके सो सिक्स सी एट के एम चेयर दी दीन सेंट सी एट प्लस सिक्स सी एट रास्क कदा अदे थ्री डिजिट नंबर रिपीट ओके सिंधु नीन सिक्स सी एट काम काम एम सिक्स सी एट इंटू थौज सिक्स सी एट प्लस वन ओके सिक्स सी एट इंटू वन थौज वन अटे नंबर आलवेज़ वन थौज वन थौज डिजबल अनेट कम ओके सो वन थौज वन अने मैं आंसर अत सो इंदो स्टार मार्क बेटी रास्क पाइंटे सैवन इंटू लैवन इंटू थर्टीन अने दीन आंसर वन थौज वन अत ओके सो का आलवेज यूजबल वन थौज मैं आंसर पेटना का सैवन इंटू लैवन इंटू थर्टीन वन थौज वन ओकोसारी मन एम आड़ता है अंटे इन सेंम ही नंबर ओके सो सिक्स सी एट सिक्स सी एट सिक्स सी एट नंबर इच्छी ओके सो ई नंबर ने सवन लैवन थर्टीन तो डिवेडे वाट रिमैंडर अड़ता है ओके What is the remainder? So upon one end, just put you direct to zero end, just put you. All are not okay. So man, tell me then go. Tell me go. Put in that. Check it out. Okay. Chala tough question like that. Please understand. Okay. So three to one. Me give the. In the middle, me give starting the question section. Me just put two digit number repeat. Yes, all are not okay. So for example, seventy eight into seventy eight. Then then don't divide it. Okay. Ilan tapu ni na put explanation me sir ke jappal ek pay na. So then end ask what the same seventy eight hundred plus seventy eight ask what. अंत कदा ओके सो सी एट काम एम हड्रेड प्लस वन ओके सो सी एट इंटू वन नाट वन सो ई विधा प्रतीदी इन टू जी टू डिजिट नंबर अंत वन जीरो वन तो डिवेड ओके सो अंत सी एट सी एट रिपीट थ्री डिजिटे टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स इला रिपीट वन थौज वन अन्न वन नाट वन वन थौज वन इला पता है पे उठन ओके सो इत गुर्त मैक्सीम प्रतीसार यूज ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन 
the smallest number to be added to thousand so that forty five divides the sum exactly is and okay so thousand ki enta enta chinnu number ni add cheste forty five dani exactly divide chesa antu okay so ipudu forty five divide cheyalante kachithanga a number anedi nine thousand divide kavali five thousand divide kavali kada ipudu chudandi so thousand undandi okay so first option thirty five add chesnu ankonni okay so thousand ki thirty five add chesa first option iskunna antu nenu through options okay సో ఏమైతుంది వన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ ఓకే సో వన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ అనేది నైన్త్ ఉండి వేడి కావాలి ఫైవ్ తోండి వేడి కావాలి అది కూడా స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కావాలి యాక్చువల్గా మనం టెన్త్ ఉండి స్టార్ట్ చేయాలి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిన కాబట్టి లైట్ తీసుకోండి సో ఐదు మూడు ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిదా సో అంటే సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ నైన్ అంటే నైన్త్ ఉండి వేడి అయితే అంటే నెక్స్ట్ లాస్ట్ డిజిట్ ఫైవ్ కానీ జీరో కానీ ఉంటే ఫైవ్ తోండి వేడి అయితే అంటే అంటే సో ఇది నైన్ తోని ఫైవ్ తోండి డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ తోని డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడే ఆన్సర్ చేయకండి సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఎయిటీ చేసినాం ఎయిటీ యాడ్ చేసినాం అనుకోండి ఓకే సో ఎయిటీ యాడ్ చేసి ఏంటి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో అవుతుందా సో వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో కూడా నైన్ తోని డివైడ్ అవుతుంది ఫైవ్ తోని డివైడ్ అవుతుంది ఇది కూడా మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ యాడ్ చేసినాం అనుకోండి సో వన్ జీరో టూ జీరో సో నైన్ తోని డివైడ్ కాదు ఓకే సో టెన్ యాడ్ చేస్తే వన్ జీరో వన్ జీరో ఇది కూడా నైన్ తోని డివైడ్ కాదు అంటే మనకి ఇక్కడ టూ పాసిబుల్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కానీ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ టూ బి యాడ్ అండ్ సో స్మాలెస్ట్ అంతా థర్టీ ఫైవ్ కదా ఓకే సో ఎయిటీ అనేది మనకు ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ అయితే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ విల్ ఆల్వేస్ డివైడ్ యూ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఫామ్ ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై వేర్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నైన్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ వై లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ నైన్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ కానీ వై వాల్యూ కానీ ఒకటికి తొమ్మిదికి ఈక్వల్గా ఉండాలి ఒకటికి తొమ్మిదికి మధ్యలో ఉండాలి అంటే ఒకటి కంటే తక్కువ ఉండొద్దు తొమ్మిది కంటే ఎక్కువ ఉండొద్దు ఓకే సో ఎక్స్ వాల్యూ కానీ వై వాల్యూ కానీ ఆ విధంగా ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఫామ్లో తీసుకోపోతే వేడితో డివైడ్ అయితే అంటాను ఓకే సో చూడండి మనం ఏ నెంబర్ తీసుకోకుండా ఇదే నెంబర్ని రాద్దాం ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఉంది కదా సో ఇందులో నుంచి నేను ఎక్స్ వై కామ్ అందిస్తున్నా ఓకే సో ఎక్స్ వై అంటే ఇది ఎంత ఎక్స్ వై ఇంటూ దీని వాల్యూ ఎంత అన్నట్టు సో మామూలుగా అయితే ఇక్కడ మనం మామూలుగా తీసుకున్నాం ఒకట్లు పదులు అది సారీ సో దీనికంటే నెంబర్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటా కాకపోతే చూద్దాం సో ఎక్స్ వై ఇంటూ వన్ థౌజండా ఇలా కాకుండా నెంబర్ తీసుకున్నాను చూడండి లేదా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కొంచెం సో చూడండి ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ప్లేస్లో సో వన్ టూ నైన్ వరకు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పింది మనకి ఓకే సో దీన్ని నేనేం తీసుకుంటా అంటే ట్వెల్వ్ 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 అని తీసుకోవచ్చు కదా ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే ఒక ట్వెల్వ్ కామ్ అంటే ట్వెల్వ్ కామ్ అని తీస్తున్నాను అంటే ఇందులో ఓకే సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఓకే సో దీన్ని పన్నెండు వేల పన్నెండు వందల పన్నెండు అని అని చదవచ్చు కదా ఓకే సో దీంట్లో ట్వెల్వ్ కామ్ అని తీసినాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది థౌజండా ఓకే ఓకే సో టెన్ థౌజండ్ అనుకుంటా ఇది టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో ఉంది కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ట్వెల్వా సో ఈ థౌజండ్ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి థౌజండ్ దీని ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అని చదవచ్చు కదా ఓకే సో అంటే వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కాబట్టి సో థౌజండ్ ప్లస్ ఇది ఎంత హండ్రెడ్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి ఓకే సో దీంట్లో ఓకే ఓకే సో ట్వెల్వ్ వన్ సార్ ట్వెల్వే కదా సో వన్ఏ వస్తుంది సో ఎలా అంటే చూడండి ఇప్పుడు సో ఎగ్జాక్ట్గా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడండి సో దీన్ని మనం ఏం రాయచ్చు దీన్నే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ఫామ్ అయ్యేటట్టు చేద్దాం దీన్ని మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఏడు వస్తుంది దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరోస్ కదా నెక్స్ట్ 12 into 3 zeros plus 12 into 12. So, if you add this number form, so, you can add this number form. So, you can add this number form. So, you can add this number form. Okay? So, 12. 1, 2, 3, 4. 4 zeros here. Here are 3 zeros. So, we can add this. Okay. So, actually, we can add this number form. 12, 12, 12, 12. Okay. So, we can add this number form. సో పన్నెండు వేలు రావాలి అంటే అంటే మనకి ఎక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ థౌజండ్ కదా ఓకే ఇక్కడ మనం టెన్ థౌసండ్ తీసుకున్నాం యాక్చువల్గా సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ థౌజండ్ తీసుకోవాలంటే ఓకే సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ థౌజండ్ నెక్స్ట్ పన్నెండు వందల కదా ఓకే సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఓకే సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ పన్నెండు
సో ఎంత వచ్చి మనకి ట్వెల్వ్ ఇంటూ థౌజండ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఓకే సో ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసినాం మనం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి సో ఎగ్జాక్ట్గా అర్థమవుతుంది సో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ కామన్ తీసిన కదా ఓకే సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఓకే సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇది సో ఇక్కడ ఒక టెన్ థౌసండ్ తీసుకోవాలంటే మనం ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఓకే సో ఈజీగా ఉంటుంది మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ట్వెల్వ్ తీసేసి ఇక్కడ టూ టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే వన్ తర్వాత టూ జీరోస్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ సో డైరెక్ట్ ట్వెల్వ్ కామన్ తీసి ఇక్కడ ఓన్లీ నో జీరోస్ కాబట్టి వన్ వన్ అలానే రాసుకోండి మనం ఓకే సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు యాడ్ చేస్తే ఓకే సో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ అవుతుంది ఓకే సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ జీరో వన్ అంటే సో అది మనకు ఖచ్చితంగా దీంతో డివైడ్ అవుతున్నట్టు ఆప్షన్ టూ వన్ జీరో వన్ జీరో వన్తో డివైడ్ అవుతున్నట్టు ఓకే సో ఏం లేదు ఇక్కడ ఏం చేసినట్టే ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు కదా ఓకే సో ట్వెల్వ్ అనేది టెన్ థౌసండ్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి మనం ట్వెల్వ్ కామన్ తీసిన ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ తీసుకుంటే ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు ఇది థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి సారీ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కదా సో పన్నెండు వందల పన్నెండు ఓకే సో పన్నెండు వందలు అని మనం చదువుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సో హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ అనేది వన్స్ ప్లేస్లో తీసుకున్నాం మనం యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కాబట్టి వన్ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఈజీగా చేయొచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డివిజర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ ద రిమైండర్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ ద డివిడెండ్ ఈజ్ అంటుంది ఓకే సో మనం మామూలుగా అయితే నార్మల్గా మనం ఎలా చేస్తాం ఇలా చేస్తాం కదా సో ఇలానే తీసుకుందాం సో ఈ ప్లేస్లో ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటాం డివిడెండ్ అంటాం ఓకే సో డివిడెండ్ ఇక్కడ ఉండేది ఏంటిది డివిజర్ ఓకే సో ఇది డివిజర్ అవుతుంది ఇదేమైతే ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటిది క్వశ్చన్ అంట ఓకే సో వీటన్ని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటిది రిమైండర్ అన్నట్టు ఓకే సో రిమైండర్ మనకి ఇక్కడ దేని వాల్యూ ఇచ్చిండు ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చింది ఓకే సో క్వశ్చన్ ఇచ్చింది ఓకే సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ద డివిజర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ద క్వశ్చన్ ఓకే సో డివిజర్ అనేది క్వశ్చన్కి ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉందన్నట్టు ఓకే సో ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అండ్ ద ఫైవ్ టైమ్స్ ద రిమైండర్ అంటుండు సో డివిజర్ అనేది రిమైండర్కి ఫైవ్ టైమ్స్ ఉందన్నట్టు అంటే సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటుంది ఫైవ్ ఇంటూ రిమైండర్ అన్నట్టే కదా అంతే కదా సో డివిజర్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ సో ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు పదహారు ఐదులో ఎనభై సో రిమైండర్ వాల్యూ వచ్చింది కదా ఎయిటీ సో రిమైండర్ అనేది ఎయిటీ అన్నట్టు ఓకే సో రిమైండర్ ప్లస్ ఎంత ఉంది ఎయిటీ మనకి డివిడెండ్ కనుక్కోమంటుండు ఓకే సో డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివిజర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండరే కదా ఓకే సో డివిజర్ తెలుసు మనకు ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ కదా సో డివిడెండ్ అంటే ఈ ప్లేస్లో వచ్చేది వస్తుంది మనకి ఇక్కడ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ అన్నట్టు ఓకే సో దీనికి ఎయిటీ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడికి డివిడెండ్కి వెళ్ళిపోతాం మనం ఓకే సో చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ మామూలుగా అయితే ఇరవై ఐదు నాలుగు వందల సో నాలుగు నెలల పదహారు కాబట్టి అది నాలుగు వందలు అన్నట్టు ఓకే సో నాలుగు వందల ఇంటూ పదహారు అంటే అరవై నాలుగు వందలు ఓకే సో ఇక్కడ వాల్యూ సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అన్నట్టు ఓకే సో అంటే సంథింగ్ బై సంథింగ్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఎయిటీ వచ్చిందంటే సో డివిడెండ్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నట్టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అన్నట్టు ఓకే సో లేదు మీకు అర్థం కాలేదంటే సింపుల్గా మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందుకు తెలుసు కదా ఫామ్లో ఒకటి ఉంటుంది మనం డివిడెండ్ కనుక్కోమన్నారు కాబట్టి డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివిజర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ ఓకే సో ఈ ఫామ్లాలో అప్లై చేసినా కనుక్కోవచ్చు ఇది తెలియకుండా లేకపోతే మనకి డివైడ్ అది డివిజన్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా సో ఆ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం చేసుకున్నా సరిపోతున్నట్టు ఓకే సో మన ఆన్సర్ ఏమి వచ్చింది సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ The product of two positive numbers is 11,520 and their quotient is 9 by 5. Find the difference of two numbers. Okay. So, if you have a quotient is 9 by 5. That means, quotient type of formula is 9 by 5. Quotient is 9 by 5. That means, that means, that number is 9 is to 5 ratio. So, if you have a product, so, you have to multiply the multiplier. Okay. So, if you have a product, you have to multiply the product. So, if you have a product, you have to multiply the product. ఫార్టీ
सो अंत फोर मल्टपल मन की आपशन टू का आपशन वन का मैं आंसर झान्स मैक्सीम उन ओके सो चूद फार्ट फाइव एक्स स्क्वे रे नई तो डिवेडते नईन फाइव सा ओके सो तुम तो इन इरवी का तुम रे पद्धति ओके सो इक रे इक याबे रे अटे सो इर याबे रे डेबई रे ओके सो तुम डेबई रे नैक्स्ट फाइव तो चे ईद रेल पद ईद इद मुफ ओके सो अंत एक्स स्क्वे वाल्यू मन के टू फिफ्टी सिक्स वे अंत एक्स एंत सिक्सटीन कदा ओके सो एक्स अने सिक्सटी सो मनमे रे नंबर मध्य डिफरेंस डिफरस एंता फोर एक्स सो फोर एक्स अंत फोर इंटू सिक्सटी पदहार ना अरवे ना सिक्सटी फोर अने मन आंसर ओके सो थैंक यू थैंक्स फर् वाचिंग रिमेनिंग क्वेश्चन अने मैं नैक्स्ट क्लास डिस्कसा ओके